നമസ്കാരം ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ചകിരി ചോർ കമ്പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ചകിരിയിൽ ചകിരി നാര് ഒഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഭാഗമാണ് ചകിരി ചോർ അതായത് ഒരു തേങ്ങ പൊതിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാറി പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചില പൊടികൾ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി കോർക്കി ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഭാരം കുറഞ്ഞ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഈ നാരിനോട് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഈ ചകിരിച്ചോറ് വളരെയധികം പ്രശസ്തി നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ മുന്നേ അതൊരു പാഴ്വസ്തു മാത്രമായിരുന്നു ഒരു ശരാശരി പതിനായിരം തേങ്ങയിൽ നിന്നും ഒന്നര ടണ്ണോളം കൊയർ പിത്ത് കിട്ടും കൊക്കോ പീറ്റ് എന്നും അതിന് പറയാറുണ്ട് ഉൽപാദനം കൊണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടേകാൽ മില്യൺ അതായത് ഇരുപത്തിരണ്ടര ലക്ഷം ടൺ ഒരു വർഷം ചകിരിച്ചോറ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു സാധ്യത ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല പത്ത് ലക്ഷം ടൺ മാത്രമാണ് ഒരു വർഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചകിരിച്ചോറ് അതായത് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം ചകിരിച്ചോറ് പാഴായി പോവുകയാണ് ചകിരിച്ചോറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അറുന്നൂറ് മുതൽ എണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ അതായത് ആറ് മുതൽ എട്ട് ഇരട്ടി വരെ അതിൻ്റെ ഭാരത്തിൻ്റെ അതിന് അത്രയും അധികം വെള്ളം പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട് പൊട്ടാസ്യം കണ്ടൻറ്റ് വളരെയധികമാണ് ചകിരിച്ചോറിൽ പിന്നെ അതുപോലെ പോഷകങ്ങളെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ഒരു ജൈവ വളത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ കഴിവിനെയാണ് സി ഇ സി എന്ന് പറയും കാറ്റയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് കപ്പാസിറ്റി അത് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി മില്ലി ഇക്വലൻസ് പെർ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണ് ചകിരിച്ചോറിന് അതൊരു സാങ്കേതികത്വം ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ചുരുക്കം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ധാരാളം പോഷകങ്ങളെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള കഴിവ് ഈ ചകിരിച്ചോറിന് വളരെയധികമുണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു ഒരു പുതയിടൽ വസ്തുവാണ് മൾച്ചാണ് പിന്നെ അതുപോലെ മണ്ണിന് നല്ലൊരു ചേരുവ കൂടിയാണ് അതായത് മണ്ണിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ വളരെയധികം നന്നാക്കാൻ ഈ ചകിരിച്ചോറിന് സാധിക്കുന്നു പക്ഷേ എന്താണ് ചകിരിച്ചോറിൻ്റെ പ്രശ്നം വളരെയധികം കാർബൺ വളരെ കുറച്ച് നൈട്രജൻ കാർബൺ നൈട്രജൻ റേഷ്യോ ആണ് ഒരു പദാർത്ഥം മണ്ണിൽ ചേരുമ്പോൾ അത് മണ്ണുമായി ലയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്ന ഘടകം അപ്പം സി എൻ റേഷ്യോ കാർബൺ നൈട്രജൻ റേഷ്യോ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഈസ് ടു വൺ ആണ് അത്രയും കുറച്ച് കാർബൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ചെടിക്കോ പുല്ലിനോ ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെടിയിൽ നിന്നും തിരിച്ച് പോഷകം വലിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെയുള്ള ഒരവസ്ഥ സംജാതമാവുന്നു ചകിരിച്ചോർ നല്ല രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ചെടികൾക്കൊരു കമ്പോസ്റ്റ് ആയി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഈസ് ടു ഒന്ന് എന്ന കാർബൺ നൈട്രജൻ റേഷ്യോ നമുക്കൊരു ഇരുപത്തിനാല് ഈസ് ടു വൺ എന്ന ഒരു റേഷ്യോയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് ചകിരിച്ചോർ എങ്ങനെ കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നോക്കാം വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം ഈർപ്പം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഒരു ടൺ ചകിരിച്ചോറിനെ നമുക്ക് രണ്ട് കിലോ പിത്ത് പ്ലസ് അതുപോലെ അഞ്ച് കിലോ യൂറിയ ഇത്രയും പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടും ഈ ഒരു അവസ്ഥ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചകിരിച്ചോറിനെ കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കാവുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൽ പിത്ത് പ്ലസ് എന്താണെന്നുള്ളൊരു സംശയം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാം പിത്ത് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന അതായത് ഭക്ഷണ യോഗ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂൺ ഇനമാണ് കുമിളിൻ്റെ കൾച്ചർ എടുത്ത് ഒരു പൊടി രൂപത്തിലാക്കി ഈ ചകിരിച്ചോറിൽ യൂറിയയുമായി നമ്മളൊരു സാൻവിച്ച് ബ്രെഡും സാൻവിച്ചും പോലെയാണ് നാനൂറ് ഗ്രാം പിത്ത് പ്ലസ് നമ്മൾ ഒരു ലെയർ നൂറ് കിലോ ചകിരിച്ചോറിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വിതറുന്നു നാനൂറ് ഗ്രാം പിത്ത് പ്ലസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും നൂറ് ഗ്രാം നൂറ് കിലോഗ്രാം ചകിരിച്ചോറ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബെഡ് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറമെ പിന്നെ കൊടുക്കുന്നത് പിത്ത് പ്ലസ് അല്ല പിന്നെ ഒരു കിലോ യൂറിയയാണ് അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ചടി ഇൻറ്റു അഞ്ചടി അല്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഒരു മീറ്റർ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞ അഞ്ച് മീറ്റർ ഇൻറ്റു മൂന്ന് മീറ്റർ സ്പേസിലൊക്കെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സൈസിൽ നമുക്ക് ആ ബെഡ് ഒരുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് ചകിരിച്ചോറിനെ നമുക്ക് ഒരു കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ചില വസ്തുക്കളുണ്ട് അതാണ് കുമ്മായം ഒരു അഞ്ച് കിലോഗ്രാം കുമ്മായം നമുക്ക് ഒരു ടൺ ചകിരിച്ചോറിന് നമുക്ക്
രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലിഗ്നിൻ മുപ്പത് ശതമാനമാണ് ചകിരിച്ചോറിൻ്റെ അകത്തുള്ള രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ മുപ്പത് ശതമാനം ലിഗ്നിനാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം സെല്ലുലോസാണ് അതുപോലെ ഹെമി സെല്ലുലോസും പെക്റ്റിനും മുപ്പത് ശതമാനമാണ് അതുപോലെ ആഷ് ചാരം ഇതിൻ്റെ അംശം പതിമൂന്ന് ശതമാനമാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെയാണ് നൂറ് ശതമാനം ചകിരിച്ചോറിൻ്റെ രാസ സന്തുലനം പച്ചില വളങ്ങളും ഒരു നൂറ് കിലോഗ്രാം ഒരു ടൺ ചകിരിച്ചോറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ചകിരിച്ചോറിൻ്റെ കമ്പോസ്റ്റിങ്ങിനെ സാധിക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞ അധികമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട വസ്തുക്കളെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്ലൂറോട്ടസ് അഥവാ കൂൺ വിത്തും യൂറിയയുടെയും കമ്പോസ്റ്റിങ്ങിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഒരു പ്രീ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ചകിരിച്ചോറിനെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് വളരെ പരുവരുത്ത പൊടിക്ക് പകരം വളരെ മാർദവുമേറിയ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള ഒരു പൊടിയായിട്ടത് മാറുന്നതാണ് ചകിരിച്ചോറിൻ്റെ കമ്പോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കൃത്യമ